。大夏，就你一个人？对啊，你们还等谁？你确定就你一个人？怎么了？嗯干嘛？快管！就你了，这边。哎！干什么你们？欢迎光临！我来了！别过来！走的程序吧。你你我你你你你你你你你你你你失误，失误了。这个女人有点意思，有两把刷子。受多了，你尝过？尝过。那我们怎么办？坚持，坚持就是胜利。我坚持不下去了。我不要，活命要紧，你喝不喝？怎么样？好像感觉是好一点。谢谢你。你叫什么名字？徐比阿卓。徐比阿卓，你是彝族？对，大凉山的。夏凤夏，快点！夏凤夏，把头埋到泥里去！快！哎哎哎差不多行了吧？这都是帮女孩子嘛，对吧？你心疼啊？这是这俩码事儿。这意思就是说，哎，你怎么着，这也是一帮女孩，不至于吧？哎呀，行了，赶紧退出上来吧，不要找了自己嫁不掉吗？哎哎哎，二姐哥，话有点多了啊，别让雷神听见在做你们五百个俯卧撑，哼。多久了？一小时零三分。现在还有几个人退出的？退出去十个人，让他们上来洗洗吧。是。卧撑结束，抓紧时间上来，到那边议事，冲洗干净，换成迷彩做幸福。快点吧，快点，快点起来，起来，上来，上来！你们现在就有五分钟的时间，快点上来！如果完不成的。自动退出，没有再来一次的机会。他说的是真的，大家喝，就五分钟。快点，快点，快点
，拉上来。就不用受这个罪了。我们死了这样辛苦，我们到这儿来就没想过退出。对，中国女兵有功也败。别墨迹了，你们还有四分钟的时间，再墨迹就滚蛋了。大哥，中国女兵。真爱喊口号。我说教导员，您还是回屋休息。这地狱周啊，刚刚开始。我要在这守着他们。哎呀，您啊，也看不下去。你们都是怎么过来的？早就习惯了，每年都要回笼。看来我这个活凤凰的教导员也是个菜鸟。啊不不不不不，您是领导，把握好全局就行了。把握全局？你根本就瞧不起我。哎，没有没有没有，哪里有的是啊，教导员。行了，嗯，你去忙你的吧，我去看看。是。爹的太过分了！你给我洗凉水澡。哎呦，你好什么好啊？我不是都说了吗？你受不了就走啊！没人逼着你来。啊，我的长头发全给毁了，这连个洗发水都没有。我去，你头发怎么这么长啊？我都说了多少遍了，我是军区王工团的。是王工团的呀？你来这儿干什么呀？体验生活呀？废话怎么那么多？吸着凉水呢，想生病啊！老狐狸，哦，让这帮人好好见识一下，什么叫做人间炼狱。是，在正式训练你们之前，我要教会你们正确的持枪姿势。我不想看到你们五花八门拿枪的样子。现在，按照我的要求去做。首先，把枪带挂在脖子上，右手手指放在扳机护圈以外，左手自然下垂。记住，右手手指绝不允许放在扳机上，否则三次金手指立即开除，毫不可信。具体操作方法和动作要领，我以后再告诉你们。现在。每个人体验一下。停！山地机械猎人，出发！报告。说。什么是极限越野？极限就是跑到废为止。阿雷，走，给他们带路。快快快！往前冲啊！好了，快点，快点，好，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！这极限越野到底是多远啊？没有明文规定，一直跑到最后一个人的极限。最后一个人的极限。对，跑到不能走为止。没错。这么训练有什么意义呢？哼哼，教导员，作战是没有极限的，敌人不会因为你到了极限就停止了追杀。我知道这样的训练是痛苦的，我们要的，就是能忍受住痛苦的钢铁战士，这是成为特种兵的第一课。你们就不怕出事吗？<笑>教导员，你应该适应这种训练方式。
们这是在爬了吗？都给我跑快点！给我追上前面的摩托！你们这群菜鸟，给我快一点！难得呀，你没说花拳绣腿啊！<笑>我看过他的比赛直播，他确实是个高手。哟，被你夸过的菜鸟不多，尤其还是个女的啊！我说的是他在跆拳道比赛，他是个高手。哦，你这么说，我才不意外呢。<笑>比赛和作战那是两回事儿，只能说他是一个跆拳道的高手，他在身体素质还有搏击方面。要比别的菜鸟要强很多，但是比赛毕竟是比赛，和战场上杀敌人是完全不相同。他要想迈过这个坎儿，估计还需要一些时间。军区体工队的郑连了，没在基层当过兵，就不算是一个完整的军人。这个呀，不是我们需要的人。防化团的后勤保障，嘿呦，连花拳绣腿都算不上。这个，这个，这个。南京大学化学系，三防三挡，有防化团顶着。我看呀，还不如一个做饭的使用。老狐狸，嗯，你要记清楚，一个真正掌握科学知识的士兵，他的战斗潜能远远超过一个文化程度低的士兵。屈比阿卓，乖乖，还是个彝族娃娃。陆航旅地面引导队的班长，乖乖，不简单，会跳一伞，跳过高跳踢开。嗯，男兵班的女班长，有点意思。哎呀，也不知道他的生活素质怎么样。慢慢就知道了。不过咱们白捡了一个伞降基础教员。等到基本功训练的时候，他们少费很多劲儿。<笑>也不知道能不能熬到这一天呢？啊！从入门仪式来看，他应该是忍得了这些痛楚。我总觉着好像在哪儿见过他，<笑>特别眼熟。<笑>天仙妹妹吧。彝族女娃个个漂亮，嗯。<笑>
跟我们这帮野男人混呢？啊，赶紧回家吧！哎，姑娘们，只要你们愿意回家，我陪你们看电影。<笑>回去吧。谁叫我们去？我们就你们去。你别说哈，这个彝族女娲挺野的嘛啊！这个叶寸心也是个喜欢较劲的丫头。我知道，你中意这个。他很像一个人。像谁？长得不像。但骨子里那个劲儿，特别像。有些事情是很难忘记的。我没事儿，这些年早都忘了，都麻木了。麻木啊，就不会做噩梦了。知道我现在唯一的念头是什么吗？什么？我就是想让未来的女子特战队，在每一次战斗中，每一个人都能好好的活下来。我们可以获得无数次的胜利，但是这胜利的代价，的确太昂贵了。哎，两位。快点！跑不动的就给我上后面的救护车！快点！快点！快点！快点！报一下你那边的情况。林山，十五个铁翼部师退出训练。继续。明白。
干嘛？先休息会儿。休息。起来。起来。我真跑不动了，你让我歇会儿吧。干嘛呀？我真跑不动了，我就歇会儿。你干什么呀你？要么给我退出，要么就给我继续跑。前面谁跑的？我真跑不动了，你就让我歇会儿。不怕老子放狗咬你吗？哥们儿，你开玩笑呢吧？这荒山野岭的地儿，哪来的狗啊？哎，这个可以放狗。别别别别别别别别有点意思。铁大元，你还是等一等吧。你不适应雷战这种训练方式，我应该学会习惯他的这种训练方式。这是你说的。结束了，小导员，他们的训练重点，这才刚刚开始。你们想让他们过河？准确的说，是武装求助。他们已经很累了，难道你们都看不见吗？报告，肖老爷，敌人不会因为我们累就停止对我们的追杀。呃，肖导员，这个我们在敌后啊，只能前行。这一旦要是让敌人发现了，那我们就成活靶子了。敌强我弱，所以我们得以最快的速度逃命。别说这武装求渡，它就是火山，我们也得翻过去。可今天是他们来这儿的第一天。如果明天战争就要来临，我们都得上。当然了，也包括他们。可现在没有打仗，现在是和平时期。我不同意你们这样的训练方法。我可以理解你们对他们的严厉苛刻，我甚至可以理解你们有时候采取一些极端的手段。但是，这种虐待士兵的做法，我表示强烈的不满。他们现在的状态根本游不过去的，游不过去，难道你们一点都看不出来吗？我们都瞎了吗？我是火凤凰集训队的教导员，我现在命令。全体带回，使出休息。他，他多大岁数了？更年期。你们都聋了吗？执行我的命令。检查员万岁！妈呀，还是女人，继续女人啊！老人儿，这里的军事训练应该是雷神负责。执行我的命令。
进来，我出头，真的会坏。小老师，在这是不作数的。看来他原来不是特种部队的。队长同志，我已经下达了命令，请等队员们执行吧。不管怎么说，我是个少校，不至于挨顿打吧？是你在阻挠训练。队长同志。训练不代表无休止的虐待。够了，再这样下去的话，我要向上级正式递交报告。什么报告？你虐待战士，他们只是一群女兵，是战友，不是敌人。你不能用对待敌人的方式来对待他们。你真的很聪明。你居然能想到敌人在想什么？我不想再听你说未来实战会怎么样。我是教导员，我也是女人，我有责任保护我的士兵。这群可怜的女兵不能再受到任何过分的伤害。我真的受够了，我现在就去把他们给带回。是恭候。飞行员，愣着干什么？快把下水送飞行所去！快！哎呀，我看看，这帮菜鸟，你们就是一堆废铁。我们想要把你们打造成好钢，需要一点小的磨难。我希望你们能认清现实，接受现实，忘掉你们自己的过去。在这儿，你们不是什么共主，更不是千金小姐。让你们来这儿。不是让你们躺在柔软的床上来晒太阳的，你们要接受最残酷、最严厉的训练。你们以后将要面临的战争就是地狱，而你们没有人能够幸免。睡着了，武装行动，现在开始。舒服，我下不了水。我俩都来离家了，怎么不早说？快说！我不相信这种情况，他们会逼你们下水。哎，说你们呢，还愣什么？上尉，我现在就能告诉你，这儿还轮不到。没听见雷神说话吗？武装
球多。我这暴脾气啊！你们在未来的战场上不想被敌人打死，那么现在就给我过河！快！
快点啊！哎呦，你这个人是残忍啊！哎，走这边，走这边，这边，左边，那是个坑，又得让他们往坑里跳。<笑><笑>啊、肚脐好饿啊！后边的跟上，跟不上晚上就别吃饭。哎，有点意思。只有两个及格，其他都不及格。啊，王狐狸，这这帮女兵，我记得好像是有另外一个标准。哦，我已经考虑到这一点了，所以把标准给降低了。如果按照总部的要求来训练他们，就不用去了。本来他们就是各个连队最好的女兵，哥，后面的一个及格都没有的了。啊，您看一看，那个女上尉，本来是可以及格的，她在照顾整个队伍，所以，哎，那个陆航旅的引导侦察班女班长，按理说这体能应该能及格呀。
快点走！行，请我拖你走。加油，快到了。快点，快点！大哥，大哥，心情好，哥，好激动，哎呀，哥哥进屁股也行啊！哎呦，我的天哪！哎，只要你退出，这个鸡腿马上塞到你嘴里。什么呀？这，我要，我是干这事，谁要急？快走！我，我去死！好了，哎，食堂就在那面啊，再坚持一下。饭已经在锅里了啊！快快快快快快，快走！我笑死。这战已经违规了，知道吗？快快快，滚滚！谢谢你。犯啥规了？他到了终点，又折过头去帮助别人，这就是违规。我不让他去，他非要去。我就知道你你你们特战队不需要活雷锋。哎哎，怎么说话呢？啊？什么叫我们不需要学雷锋了？进去帮忙算什么犯规啊？你懂什么啊？那是为了让你们在战场上不拖累战友，明白吗？哟，新鲜了，这个我还是头回听说呢。战场上丢掉自己的战友，那就是解放军了。我严重怀疑你们就是鬼子。怀疑什么？这个问题，等你加入火凤凰就明白了。现在你们必须经过一轮一轮淘汰，成为人间中的人间。精锐中的精锐，知道吗？那我姐们儿还会被淘汰吗？没这么严重，不过要扣分。哎呀，那你不早说！哎，你只要不被淘汰，工分以后慢慢整。哎，我去了。哎少犯啥？咱俩都犯规了，你知道吗？田国，我告诉你，见死不救，不仁不义。哎，就是要分十级，你懂不懂啊？你这一犯啥，我就得跟着你犯啥。把枪卸了。来，这些东西是要发给你们的，每个人都有。这，这什么呀？没什么可笑的。为什么发给我们这个呀？因为在水里会留下你们的血迹。这样，我
随时暴露你们的目标，在晚上的时候还不明显，到了白天会非常非常的明显。在你们特殊生理期时，你们就要用到这个，一会儿自己来拿吧。老狐狸，有你了。来吧，没什么不好意思的，来呀！抓紧时间，快！不好意思的，到了特种部队，女人就是男人。那男人是什么呀？是牛，是马。哎，炊事班的，说你呢。我，哎呀，我都把自己给整忘了。哎，走吧。哎呀，我去，你怕什么呀？你家是承受女人的权利，你不来丽家，你还怎么生孩子啊？快走！这样吧，你两个马上到医务室检查身体，根据医生的建议参加训练。去吧。是是，教官。教官。走吧。这雷神看上去也不像那么冷冰冰的嘛。干嘛文工团的？你还想拥抱他呀？我是小列兵，你让人说话你会死啊？少列兵不列兵的，自己就是个文职，连兵都算不上。叶寸心，你还真把自己当盘菜了是吧？你跟文工团的就属于一类，还真以为自己是特战军官啊？你也不是他的对手。
。你为什么打架？我问你呢。起立。教导员问你话呢。你接受我和我们一样的训练吗？你知道什么叫苦吗？你凭什么站在这教育我们？不要乱说，我的嘴皮子不比你差。行了，跟玩嘴的费什么唾沫呀？来着，有本事你就来真的。走。交给你。全体动员了，集合！都没听见吗？都起来！起来！起来！快点！快点！快点！干什么？干什么？干什么？干什么？犯了天是吧？刚才谁打架？爸爸！你们以为这是什么地方吗？可以为所欲为吗？没想到，女人喜欢打架。看样子，你们精力过剩了。你们两个，俯卧撑，一小时。报告。讲。请问，俯卧撑多少？一小时。一小时多少？全力以赴，能做多少做多少。因为你们是女兵，我让你们做一个小时。身后男兵，哪个不是个两个小时起步？报告。讲。教官不公平。废话，战争就没有公平过。我抗议。抗议什么？犯了错误，不该受罚吗？不愿意受罚，那你说什么？我抗议教官的双重标准。为什么男兵做俯卧撑两小时起步，而我们女兵一小时？你也想做两个小时？对，我要求做俯卧撑两小时，至于那一小时，留给那个列兵吧。报告。行。我也要做两小时。受罚还有主动加码的。好，我满足你们。俯卧撑三小时。准备，不要在这里给我充好汉，这就是充好汉的结果。求饶，可以一个不做。报告，讲，我死也不会求饶的。报告，讲，谁求饶谁是孙子。开始。你们的素质比我想象差得多。刚才的武装越野，只有他们两个及格，还有的搭帮互助。以为是小孩斗家家吗？哭什么哭？对不起，教官，是我没有跟上队伍。扣十分，请你们记住，王虎营不相信眼泪，因为你们是女兵。眼泪会非常多，所以我们制定了一项规定：凡是哭的，一律扣十分。还哭？对不起，教官，我不哭了。教育作为班长，无论何时何地都不可以抛弃自己的战友。这是陆航旅吗？报告不是。在什么山头唱什么歌？你也是老兵了，该知道这里的规矩，绝不允许违反，否则扣五分。如果我们的战友在深山老林负伤，难道要把他留在那儿喂狼吗？我让你提问听了吗？这是两回事。报告。讲。陆航旅不是这么教导的。到什么山头唱什么歌，你忘记了吗？如果违反规定，还要扣五分。我的命就是解放军救的，就算把我的分扣光，我也不会抛弃战友。好，等扣完分，带着行李滚蛋吧。谢谢教官。我的代号叫老狐狸，你没有叫我的代号啊，称呼了我的职务，所以还要扣五分。你现在已经扣了十五分。是老狐狸。
报告，枪，我也搭班互助了，为什么不扣我的分？上尉同志，你的问题更严重了。你以为你是带队干部吗？是谁给你的权利，在队伍中行使权利？报告，枪，没有任何人给我这个权利。那你为什么这么做？报告，首先，我是一名基层军官，帮助战友已经成为我的习惯。其次，就算我不是一名军官，我的年纪比他们都大，所以帮助妹妹也是我的本分。就是你的帮助，你已经扣掉了二十分。报告，讲，我可以扣掉二十分，但是我依然会帮助战友。作战选拔就是无期淘汰赛，上尉同志，这里不是新兵连，不需要你的帮助。我告诉你们，作战基地就没有标准，也达不到所谓的标准，在这里就是淘汰，不期的淘汰，留到最后才是合格的士兵。我认为，你们会有更加聪明的办法进行选拔。而不是在这方面纠结，什么意思？你的意思是我不够聪明了？对不起，也许我的表达有误，但是看着战友掉队却不闻不问，我真的办不到。好，等扣完分，拿上你的行李，滚蛋吧！教练同志，你还有什么要说的吗？啊，没有没有。好，刚才大家都看见了，我惩罚了那些犯错误的。以后，谁要犯了错误，一样受到惩罚。现在，让你们早点休息。宿舍就在前面，因为你们是女性，所以。我们给你们准备点热水，这不是对你们的歧视。全体都有了，一四，报告，行，他们俩怎么办？做完三小时，自行解散。你们还在这干什么？难道陪他到天亮吗？一四。看到了吧？刚才啊，真是太悬了啊！怕了？我怕什么呀？打架就打了啊！还动起刀来了，万一伤了人怎么办？你觉得会有死人的危险？当然不会了，一看就知道呀，那个猎兵没玩过刀。哎呀，对面是跆拳道的国际高手。就算是没练过空手夺白刃，也不至于会伤到自己吧？可这是一招险棋啊！万一伤着人怎么办？是，谁都没有百分之百的把握。每次我们出行动的时候，同样也是没有百分之百的把握，不是照样该做什么做什么。这训练不是实战，雷神。训练就等于是实战，我们一直在这么说。也是一直这么做。说是这么说，万一出了点事怎么办啊？你可是主观，吃不了兜着走。我告诉你，我已经做好了心理准备了。什么意思？没什么意思。这次接受任务的时候，我已经做好了随时被停职的准备。哎呀，对待女兵不要太着急，慢慢来嘛。如果我们从一开始的时候就对他们放松，那他们一定会产生一种误解，总觉着我们的冷酷是装出来的。哎，本来就是装出来的，他们是我们的战友，不是我们的敌人。我。
就是要把他们当成敌人啊！只有我们把他们当成了敌人，他们才能慢慢的褪去对我们的敬畏，变成对我们的恨，对敌人的恨。你什么意思啊？哦，我明白了，你的意思是，他们一开始入营就在敌情上生活，还有什么办法？能让他们更清楚地了解什么叫做敌情意识。他们现在还很年轻，虽然是军人，但是他们完全不懂得敌人是什么概念。敌人不是课堂上所教会的那两个汉字，敌人不是脑子里那种模糊的印象，敌人是有血有肉的，敌人是可以置他们于死地的。哎，雷神啊，你这样做太冒险了。其实组建女子特战队本身就是一件非常冒险的事儿。如果你有建议权，我有建议权，你会说什么？我会说什么？为什么会把这种冒险的任务交给我们？说实在，我一开始我也想不明白，但是后来我想明白了，因为我们这队人他擅长冒险。因为只有我们置之死地而后生，这就是首长想要得到的结果。有道理，有道理。我觉得呀、啊，你比我想的远。我能理解你。说实在的，跟男兵相比，女兵确实不适合特种作战。但要记住，那只是传统意义上的。面对未来的高科技局部战争和突发的恐怖事件，女子特战队。他自己独有的特殊作用，大有用武之地，但他们首先要学会像我们一样，在战场上生存下来，才能学会比我们更加出色的在战场上战斗。雷震，你说的太有道理了，不过，你对这个教导员是不是有点太过分了？当然不是了，他很勇敢，也很倔强。我就是要刺激他，让他在最短的时间内进入状况。他是女子特战队未来的指挥员。如果他不比别人多吃一点苦头的话，那他以后怎么指挥别人？那万一他去告你的状，怎么办？没别的选择，我承担所有的责任。但是，一旦他去告我，那就说明他不适合指挥火凤凰。其实，首长更加清楚特战队的问题。只要不是原则上的问题，都是应该是在队伍内部解决。他如果学不会在内部解决问题，还做什么特种部队的指挥员呢？一试就能试出来。你放心。我相信他不会去告我，我不会看错人的。还是你啊，比我看得长远。我现在只是希望，他们想成为女子特种兵，是发自内心的，而不是要贪图什么虚名。所以我觉得，现在应该让他们尽快的成熟起来。我们还要对他们施加压力。好，好，好。我马上去调整训练计划。你一定要注意观察每一个女兵的个人情况，嗯，因为她们每一个人的心理素质和身体素质都不一样，所以在训练上的时候一定不能出事，要注意安全。她们满心欢喜的到集训队来，虽然不是说每个人都能留下，但也不能留下一生的遗憾。我明白了，我们见过的遗憾太多了。是
到时间了，把他叫醒吧。是。姐姐，姐姐，醒醒，醒醒！你干嘛呀？刚到手的烧鸡，还没吃到嘴里呢。你叫甜果吧。哪里不舒服、啊？那太多了！你看，我这饿得前胸贴后背的，上眼皮儿都不打下眼皮儿了。团，把我们俩当做宝，平时顶多就是给老百姓囤囤马蜂窝什么的。那这么说，你们俩突破生理极限了？那太突破了！我跟你说，我这一天又是上山又是下河，又是开枪又是打炮，还被狗撵。我八辈子没做完的事儿，今儿一天全做了。行吧，谢谢你们配合。把汤拿过来。汤用的。黑乎乎的，什么玩意儿啊？你，你们把我们俩当做实验品啊？小姑娘，你太敏感了，你知道吗？这个是姜枣红糖汤。温经祛寒的，这个呀，是我特地给你们准备的。哇，你太伟大了，是吧？这也太温柔了吧！其实是雷震给你们准备的。雷震还懂这个啊？欧阳，你少操闲心了，赶紧的，先把这碗热汤喝了，先垫垫肚子。这个呀，你们俩拿回去。洗洗下身，注意保持清洁。有什么情况呀？随时来找我。女性护理液、啊？不是我说，现在妇科大夫都是男的呀？我不是妇科大夫，这破地方根本就没有妇科大夫。那你是什么科的呀？兽医啊。啊？这地方不是野兽医吗？那我不是就兽医了吗？哎，你们俩赶紧走吧。病号饭还没吃呢。你不能就这么着急打发我们吧？我跟你们说啊，想走那是正常的。这地方是人待的吗？我跟你说，别在这耗着了，浪费青春。啊，赶紧走！哎，我发现你跟这儿别的人不太一样啊。怎么不一样了？你不像这儿的人。我本来就不是这儿的，我是刚调过来的。哦。哎，你们是那个火凤凰集训队的？对啊。那跟你打听个人呗。我们刚来训练，才第一天，谁都还不认识呢。我说了，你肯定认识，集训队的教导员。哦，他呀，他我们还真不清楚，还真不了解。怎么了，医生？你跟他认识吗？我跟他……哎，果子，你这满身的假玩味，赶紧回给我洗洗，快点！什么假玩味？欧阳这是拐着弯骂我臭呢，人家可是化学系毕业的大学生。行了行了，哎，别听他开始臭贫了，赶紧走赶紧走，快快快，歇会儿，快走吧走吧走吧走吧。哎呀你，哎谢谢医生啊，收医收医再见。歇会儿，我说你啊，就是想偷懒儿，没看见刚才他给你打听教导员的事儿了吗？哎，那又怎么样啊？那能瞎说吗？我们初来乍到，情况多复杂呀！背后一轮干部，到时候翻出来，你可就完了，连带着我都受挂嘞。哎，也是啊，还真挺聪明。哎，这就是江湖，有人的地方就有江湖。赶紧走走，回收孽去。苍天啊！我不过就是想来玩玩，这回真的是要把自己给玩死了。哎。
别看了，来，这是几啊？二，他没事儿啊。看得清楚吗？你离这么近干什么？你是想让我说三还是三十啊？还能开玩笑啊？看来你好得很，咱俩扶回去吧。啊，来，头盔也摘了，戴着干嘛呀？是哪个床？这这这，来快点，来快点，帮他们把装具放好，放整齐，帮他把衣服脱了，赶紧休息啊！哎，我把你脱裤子吧。哦不不不，没事没事，我自己，我不介意的。嗯，叶算心，那个好像是你的床啊。为什么？呢？呢？都贴着标签呢。我要睡下面。叶翠心，你干什么？我奉王的曹伦，那你来做主吗？来。你轮不到体工队翻跟头的文工团唱大戏的做主吧？哎，哪来的野兵？素质这么差？你素质高吗？轮得到你说我？我当兵的时候，你还在玩布娃娃呢。对哦，你当兵的时候我还在玩布娃娃，可是我考上清华的时候，你还在翻跟头。谢谢。火凤凰凭的是实力，别跟我摆臭干部的谱。我评的是亚洲跆拳道锦标赛的亚军，你呢？亚军，我还以为你是冠军。哎，我看你这个清华，最多是个山寨的吧？哇，这位姐姐，你有功夫啊！唐主席授你少将军衔哦，你是真少将，我就是一抽跳舞的。有空教我几招吗？贝、哦，我给你双份哦。好，哎呀，几个几个几个几个。少将，我可是先报了名的哦。嗯啊，那个那个都是自家姐妹啊，交给我没问题。包学包会，姐姐，我这就给你去打热水，走啦。呃，谢谢啊。哎、姐们，哪天我回来了？我回来。哎，这是你俩铺啊！啊，好。哎，你没病吧？你才有病呢！我说你这个人怎么不识好歹啊？嘿、哎，你这是黄鼠狼给鸡拜年！你说什么呢你？哎，你可愁死我了！如此不可教也啊！为什么什么？为什么什么什么？什么什么什么哎、你说褥子什么褥子？还褥子呢？哎，这这这！好了好了，赶紧睡吧啊！明天要训练了。说有效的，欢蹦乱跳好得很呢。啊，疼！哎呀，别叫我让我看看，让我看看。哎呀，好疼，就有点红，不要紧的。首长，人家这个是叫艺术夸张，好不好？我说笑笑，怎么连你都不让我省心呢？我去给你拿个牙膏啊！你这个冰怎么回事？人家帮忙给你打水，你好心当那驴肝肺啊！你是哪根葱啊？我叶存心从来不需要人帮。你瞎嘚瑟什么？就你能啊？心病胆子，你说谁心病胆子？谁是就说谁。再说一遍，心病胆胆子病，心病胆子胆子病。哎呀，干什么？田果，你是老兵，你跟他较什么劲儿啊？谁让我老田就是喜欢路见不平拔刀相助呢？哎呀
嘛，你还女侠范儿啊？没看出来啊？叶寸心里少说几句。切什么？你管的还真多。跆拳道，你没打够是吧？我陪你啊。切，小样。好啊，你别栽在我手上，有你好看的。你就会说这句话。你也不要栽在我手上